മൈ ഡി എസ് എസ് എൽ സി ഫാമിലി മക്കളെ നമ്മൾ ടോപ് ടെൻ സീരീസിൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് സാറോട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേഡും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ എല്ലാം സാറോട് പറയുന്നതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ ഇതാ പിടിച്ചോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലേക് ബോണസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് സ്ട്രഗിൾ നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജി ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് സ്ട്രഗിളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു തരും അതിന് മുന്നേ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേക് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടേം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക എന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഒന്ന് പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് എവിടെയാണ് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേഗ് ബോണസ് കാണാൻ പറ്റുക എന്താണ് മക്കളെ ഈ പ്ലേ പ്ലേഗ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകമെമ്പാടും പ്ലേഗൊക്കെ പിടിപെട്ടിട്ട് ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മില്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വില്ലിംഗ്ലി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്ലേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പ്ലേഗ് വന്ന് ആ പിടിപെട്ടിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബോണസ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് ആളുകളെ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പണിയെടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ബോണസ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഹമ്മദാബാദിലെ മില്ലിലെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നടന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് ആരാ മക്കളെ വന്നത് ഗാന്ധിജിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പോപ്പുലർ സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പ്ലേഗ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് പോകണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഓക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഇടപെട്ടിട്ട് ബോണസ് കിട്ടി അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ദ ടേം കോയിന്റ് ഇൻ വിച്ച് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന പദം ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ആൻസർ അത്രയും മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എവിടെയാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് അഥവാ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം എന്നതൊരു പോയിന്റ് അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അടിപൊളി സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പഠിച്ചു പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ദ ടേം കോയിന്റ് ഇൻ വിച്ച് കോൺഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിലെ ലാഹോർ സെഷനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡിയാണ് മക്കളെ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗലെ ടാക് പാസ് ഇൻ ദ ഇയർ എന്ന് റൗലറ്റ് നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൗലറ്റ് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ സാർ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് വർഷം എഴുതാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ആളുകൾ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ യാതൊരുവിധ മുൻധാരണകളോ മുൻവിധികളോ കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി തറങ്കിൽ വെക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തറങ്കിൽ വെക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ റൗലറ്റ് ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിചാരിച്ചു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നേരെ ഈ ഇന്ത്യക്കാരെ ആക്രമിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ തടസ്സം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൗലറ്റ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുള്ള വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുക ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല കാണാൻ പറ്റുക എന്താണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല കാണാൻ പറ്റുക അമൃത്സർ അല്ലേ അമൃത്സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് എപ്പോഴാണ് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് റെഡി അത് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജാലിയൻ വാലാബ് കിട്ടി ആയിരത്ത
സംഭവം എന്താണ് ചൗരിചേര സംഭവത്തിൽ നടന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസുകാരെ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസ് മെൻ കൊന്നു വെന്തുരുകി മരിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ ഇന്ത്യക്കാരെ അങ്ങനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയം എന്താ ഗാന്ധിജി അഹിംസയിൽ ഊന്നിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് ഹിംസയാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു മതി ഇനി നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇത് നിർത്താൻ പോവാണെന്ന് ഗാന്ധിജി പറയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചൗരിചേര ഇൻസിഡന്റ് ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ച റൈറ്റ് ഡൌൺ ടു മെയിൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ഗിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഗിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലി ബ്രദേഴ്സ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി മൗലാന ഷൌക്കത്ത് അലിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലി ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെ അലി ബ്രദേഴ്സ് ആണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി മൗലാന ഷൌക്കത്ത് അലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അലിമാരാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അലി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഗിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക അതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് വികാരം ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ആ വികാരം എന്ത് ചെയ്തു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി അതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് മെയിൻ റീസൺ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് റീസൺ എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണു ഓക്കെ രണ്ടേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടേ രണ്ട് സാധനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണു ഓക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അത് സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഫീലിങ്സ് സ്പ്രെഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്താണ് ആന്റി ഫീലിങ്സ് ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഫീലിങ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പ്രചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി വാസ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആ യൂണിറ്റി ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഗിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചു റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കോസസ് ഓഫ് ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് റീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ അപ്പ എഴുതിക്കൂടാ ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്ട്രഗിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് എനിവേ കുഴപ്പമില്ല നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്ത് ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇല്ലാണ്ടാക്കി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനി നമ്മൾ പറ്റൂല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ഗാന്ധിജി അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം ഡു ഓർ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോട്ടോ ഒന്നുകിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മോട്ടോയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഹൈക്ക് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഫാമിലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫാമിൽ വെച്ചാൽ വരൾച്ച ആ ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഹൈക്ക് ഇൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്കുള്ള വില ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി അപ്പൊ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണം എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് വുഡ് ബി ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടും കൂടുതൽ കയറി കൂടി അന്ന് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോക്കും അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ വളർണബിലിറ്റി നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നുള്ള അവകാശം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വുഡ് ബി ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ ആണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത് അപ
ബോയ്ക്കോട്ട് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് സാധാരണ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തോ അവർ കോളേജിൽ പോയില്ലോ സ്കൂളിൽ പോയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ബോയ്ക്കോട്ട് എടുത്ത് സ്കൂളും തീരുമാനിക്കുകയാണ് ബേൺഡ് ഫോറിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ക്ലോസ് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സഹകരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് കൊണ്ടെന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് മക്കളെ സിവിൽ ഡിസബീഡൻസ് മേഡ് ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഇലാബറേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സമീപനത്തിൽ നിയമലംഘനം വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി പ്രസ്താവന വിശദമാക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്കാലോ ഇതാ പിടിച്ചോ ഡിസബോയ് ദ ലോസ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു സാർ എന്താണ് ഈ നോൺ കോപ്പറേഷൻ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഈ പറഞ്ഞ നിസ്സഹകരണം ഈ പറഞ്ഞ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസും നിയമലംഘനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് മക്കളെ ആദ്യ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ വെറുതെ അവർ നിസ്സഹകരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നിയമത്തിനെതിരെ അവർ പോരാടി ഓക്കെ അതിനെതിരെ അവർ കച്ചമുറക്കി ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയില്ല ആ പരിപാടി തന്നെ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസബോയ് ദ ലോസ് നിയമത്തിനെതിരെ മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞ നിയമത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാൾട്ട് ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു നിയമം അതായത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞങ്ങൾ തരും നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക നിങ്ങൾ അതിനുള്ള പൈസ തരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സാൾട്ട് ലോസ് അതിനാദ്യം കൂടി ഇല്ലാണ്ടാക്കി സാൾട്ടിന് പൈസ കൂട്ടി ഉപ്പിന് പൈസ കൂട്ടിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനം പൈസക്കാരനെന്നില്ല പണക്കാരനെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഉപ്പ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഉപ്പിന് പൈസ കൂട്ടിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ ആ നിയമത്തിനെതിരെ പോരാടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സമരം സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും സാൾട്ട് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ ഡിസോബീഡൻ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സാൾട്ട് മാർച്ച് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഫാർമേഴ്സിന് ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം അതാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കട്ട് ഷോട്ട് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് മിലിറ്ററിക്കാർക്ക് വേണ്ടി സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമില്ലാതെ പൈസ ഇവരെന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ അപ്പോൾ അതിനെതിരെ അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്കർ അതായത് മദ്യത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മദ്യവിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയായിരുന്നു ആര് സ്വപ്നം കണ്ടത് ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസേഷനിൽ ഉണ്ടാവണേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇലാബറേറ്റും കൂടെ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ഏരിയ എന്ന് വരുന്നതാണ് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആൻസറിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറിൽ എഴുതേണ്ട പോയിന്റും കൂടെ സാർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡിയാണ് അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഏർലി സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഇൻ എ ക്രിറ്റിക്കൽ വേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ സാർ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രഗിൾസ് ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ മക്കളെ ഇതൊക്കെ ആറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നാല് മാർക്കിന്റെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് നാല് മാർക്കിന്റെ ആണ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ആറ് മാർക്കിന്റെ അവസാനത്തെ സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് സമരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ചാമ്പാരൻ രണ്ട് അഹമ്മദാബാദ് മൂന്ന് ഗേദ അല്ലേ ബീഹാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് ബീഹാറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തത് അഹമ്മദാബാദിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മക്കളെ ഗേദയിൽ ഗുജറാത്തിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സർ എല്ലാത്തിനും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും ചാമ്പാറിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് ബീഹാറിൽ ഓക്കെ ബീഹാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ബീഹാറിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കാണ് ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് പോരാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീലം കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അഹമ്മദാബാദിൽ മിൽ സ്ട്രൈക്ക